Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. En esta ocasión os traigo la revisión de una multiherramienta, en concreto la Swiss Plus Tech 17 en 1. Una multiherramienta que está en auge principalmente debido a dos razones. Una de ellas es que tiene un precio muy interesante que oscila entre los 21 y 23 euros y otra es que tiene una calidad y un acabado más que aceptable. Esta multiherramienta se fabrica en la factoría que aquellos que sigan mi canal ya conocerán que es la de Hansu Great Star y que fabrica también para otras marcas como por ejemplo Mousy Oak o Workroom. Es por eso que, que esta multiherramienta no la vais a encontrar directamente en la página web de Swiss Plus Tech, sino que la comercializa directamente Great Star. Vamos a ver en detalle esta multiherramienta. Bien, pues vamos a ver qué es lo que trae la caja. Abrimos, lo primero que vemos es un folleto con los diferentes usos eh, que trae la multiherramienta. Luego tenemos la tarjeta de agradecimiento y por último una tarjeta de Swiss Plus Tech donde se nos comenta pues que Swiss Plus Tech se siente orgullosa de formar parte de Grid Star Tools como compañía perteneciente al grupo de compañías. Entonces, bueno, eso es lo que comentaba antes, que quizás por esa razón en la página web de Swiss Plus Tech no encontramos esta multiherramienta, sino que la tenemos que comprar en la página oficial de Grid Star Tools. Bien, pues vamos a ver más en detalle esta multiherramienta. Como vemos, lleva un acabado Stone Wash bastante atractivo. La tornillería exterior, como vemos, es de tipo Tor. Y bueno, las eh, medidas son 10 centímetros de largo encerrado, 3,8 de ancho, 1,8 de grosor y 16 centímetros en abierto. El peso de esta multiherramienta es de... 275 gramos y el acero en el que está construido es un acero 420 por lo que he podido encontrar por internet luego en cuanto a los usos tiene cuatro usos exteriores que los vamos a ver ahora todos ellos tienen eh, seguro liner lock como vemos aquí además lleva ahí como una pequeña protuberancia que encaja si vemos ahí encaja ahí con lo cual eh, a la hora de Abrir no abre tan fácilmente, en caso de que se abra accidentalmente lo va a tener difícil y a la hora de cerrar también pues hace un pequeño tope. No, no, no ofrece mucha resistencia pero hace un poco de tope. Y en cuanto a los usos, pues eh, un filo de 7 centímetros. Los filos que lleva, tiene, llevan un troquelado como vemos aquí para, para hacer apertura a una mano se consigue fácilmente eh, en el otro lado tenemos una sierra de 6,5 centímetros pasamos al otro lado y en el otro lado tenemos un filo perlado bastante agresivo al, al tacto con el dedo y en la otra cara tenemos una lima una lima de diamante por una de sus caras, en la otra cara cross cut y en el canto pues tenemos ahí un pequeño moleteado bastante suave que no creo que sea suficiente como sierra de, de hierro. Pasamos a los usos interiores y al abrir la, al abrir la multiherramienta lo primero que nos llama la atención es eh, que lleva una regla grabada en láser y en centímetros y en pulgadas 19 centímetros casi 20 de regla bien eh, lo primero que vemos son los alicates que son de tipo needle nose o cabeza larga lleva un segrinado fino que llega hasta la punta para trabajos de precisión luego un dentado más agresivo en la zona de tuercas y un cortacables o cortalambres de tipo guillotina con un pequeño rebaje para que la pieza, el alambre, el cable no, no deslice y, y se pueda cortar más, 
más fácilmente. Además son unos alicates bastante robustos, como vemos no, no lleva resorte, eso es un punto negativo, pero tampoco es algo que me haga a mí decantarme por comprar esta herramienta, porque el resorte para trabajo repetitivo puede ser interesante, pero bueno, para usos ocasionales no, no sirve de mucho. Son bastante robustos, como iba diciendo, ya que la cabeza, si nos fijamos, la cabeza apoya directamente sobre el chasis, con lo cual eh, permite hacer mucha más fuerza con más seguridad. Bien, en cuanto a los usos interiores, pues eh, vamos a ver por aquí, sacamos las tijeras, como vemos tiene unas tijeras, la verdad es que van bastante bien, llevan ahí como vemos, un muelle del mismo material y esta en una de las levas lleva un soporte para que hagamos mejor apoyo con el dedo. Ya os digo que las tijeras van bastante bien. Otro uso que tenemos aquí es un cortacuerdas con un pequeño destornillador y por último un abre latas y con muesca pelacables ya lo vemos a decir que todos estos usos todos los usos internos llevan seguro seguro de muelle que se desactiva con balancín y en el otro lado tenemos tenemos un destornillador de punta plana y aquí dos destornilladores de punta Phillips, uno grande y otro más pequeño. Y esto es todo lo que nos ofrece esta multiherramienta. Vamos a hacer ahora unas pruebas y después os comento mis conclusiones. Bien, vamos a probar los alicates, vamos a cortar esta punta de dos y medio a ver si se hace con ella. Creo que el alicate es bastante potente. Vamos a probar el filo de la navaja. A ver qué tal corta. ¿Qué tal viene? De cara. Vemos que bastante aceptable. Bueno, las tijeras van bastante bien. En cuanto a la sierra, la sierra es bastante buena y la verdad es que me ha sorprendido para bien cómo funciona la sierra de esta muy tierra. Bueno, mis conclusiones finales son bastante positivas y es que esta multiherramienta tiene un precio bastante interesante, no supera los 22 euros, en tres días la tienes en casa y la calidad es más que aceptable. Y bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y nos vemos nuevamente por los caminos. Hasta entonces, disfrutar al máximo y sed felices.